Добрый вечер. Ну, во-первых, хочется поздравить команду Пахтакор с очередной победой и с очередным чемпионством. Касательно игры хочется сказать так, да, но что греха таить, скажу искренне, скажу откровенно, крайне сложно было противостоять такому, да, своеобразному режиму доминации со стороны Пахтакора. Особенно это касательно первого тайма было. Но, тем не менее, хочется отметить... То, что ребята не опустили руки, даже уступая в счете в два мяча, ребята пытались вытащить игру, пытались спасти игру, вот даже забили, отыграли, как говорится, один гол, очень надеялись, что может быть удастся все-таки вытащить игру, но, к сожалению, этого сделать сегодня не удалось, поэтому ребятам отдельная огромная благодарность, ну и, конечно же, хочется выразить благодарность нашим сегодняшним болельщикам, которые также присутствовали на игре, очень жаль, что не удалось им подарить такую своеобразную нотку позитива. Да, мы все прекрасно понимаем, что команда Джизака, Сергей точнее, Джизака, достаточно сплоченный, хороший, сильный коллектив. Вот Что-то прогнозировать заранее я не могу. Почему? Потому что мы сами прекрасно видим, насколько непредсказуем абсолютно каждый тур и насколько по-своему интересен, интересна каждая игра в нашем чемпионате. Да, будет крайне сложно, но тем не менее задача стоит только одна, только победа. Вот Будем сделать, как говорится, все возможное, чтобы закрепиться на шестом месте. Очень интересный, хороший вопрос, объемный, масштабный вопрос. Как-то выразить в двух словах будет крайне сложно. Тем более у нас, как говорится, впереди еще одна игра, поэтому сложно говорить сейчас об окончании чемпионата. Тем не менее, да, если так говорить в целом, то хочется отметить достаточно достойное выступление Сухана. Я думаю, что немногие ждали от нас такого, да, пусть будет это громко сказано, феерического выступления. Все-таки ребята была достаточно такая молодая, только, как говорится, новая, заново созданная. Вот перед собой расстали какие приоритеты, обозначили свое направление, ну и, как говорится, с этому направлению мы соответствовали, действовали. Вот, поэтому результат, как говорится, не, за, не заставился долго ждать, но, тем не менее, повторюсь еще раз, у нас впереди еще одна игра, только после этого можно будет подвести итоги этого года.